záhada, hudby je záhada. Proste my nevieme, prečo vlastne hudba existuje. Prečo vznikla a funguje. A prečo sa rozvíja. Poviem to inakšie. Kedy si ako ešte mladý človek som veľmi pestoval turistiku a som si robil takú túru. Keď som vyšiel na akúsi rúšku, tak som z ďalky videl, ako si, jaká si žena tam hrabala seno a spievala sama. Tak sa pýtam, ako je to s tou komunikáciou? Komu spieva? Vznikla predstava, že všetko je racionalizovateľné a tým aj ovládateľné v prírode aj v spoločnosti. My sme stále ponorení do tej sféry proste toho analytického a verbálneho myslenia a tým vzniká tá nerovnováha a tam je kde si možno koreň celej krízy dnešnej, že? Archaický človek v nás je zablokovaný proste. Umenie je nejakým remédiom na túto chorobu. Ja som zažil vojnu a vy ste sa len o nej dozvedeli z jakejsi literatúry alebo z vyprávania. A to je zásadný rozdiel. A, a tiež na jednej strane mám pocit, že ste mi veľmi blízky a na jakýmsi e, zameraním, orientáciou. A na druhej strane je tu jakási plenta, proste, ktorá vyplýva z toho. Vy máte, keď ste hovorili, že takú neistotu, tak z čoho vyplýva? No ja mám jedno... Z toho jedno, natáčania. Ja, ja aj z toho, z toho natáčania. Bol by som smutný, keby, keby sme skončili pri nejakých banalitách. A to zase vyplýva z toho, z tej, z tej mojej staroby, že, že človek proste v tom živote chciac, nechciac, proste dospeje k jakému si, jakému si sveto, ja neviem, nielen názoru, ale sveto pocitu. A... Keď niečo má zmysel proste od toho starého človeka z nejakého vyžmyka, tak je to možno práve to. A mal som požičanú monografiu juhoindické rágy, to je Nemec pôvodom, dokonca myslím súdecký Nemec. On tam roky sedel v Indii a hovorí e, o stretnutí s jakýmsi e, guru indickým. To bolo pred vojnou, pár rokov. A on, on mu hovorí, vy e, na tom západe, v tej Európe, zle dopadnete. Že prečo? To on nemohol vedieť o nejakých chystaných vojnách, o Hitler a podobne. On hovorí, pretože vy hráte ľubovoľnú hudbu v ľubovoľnom čase a na ľubovoľnom mieste. A to je proti prírode.
umelecký prejav je prejav ľudskej schopnosti sa koncentrovať. A z tej koncentrácie potom čo si sa zrodí alebo, alebo nezrodí častejšie. Also 35, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jetzt kommt 2, 4, 5. Čosi, že vás to chytí. Je to čosi, ako pocitujete ako jakúsi autoritu, rozkaz alebo povinnosť, že, že toto musím urobiť. Tam urobím aj bodku. Vlastne ja som vymyslel to, že sa stretnete kvôli tomu, že ste úplne z odlišných generácií. Aha. A Marislav vlastne je hudobný kompozítor, ako ste vy, hudobný kompozítor. Lenže žije v úplne v inom, v inom veku. Ja som čítal nedávno taký rozhovor s ruským maliárom, ktorý sa vyjadril, že, že e, jak sa ona volá, Lady Gaga, že to nie je len zrabava, ale že za tým je čosi diabolské. Tu Lady Gaga som si pustil. Ja, tak... ju, ne, ja ju nepoznám vôbec, žiaľ Bohu. To je žiaľ taká... Bohu. Ona prijala za zmluvnili na, mm. pravdepodobne na takú vec, že e, budeš taká v úvodzovkách módna, extravagantná ikona, to znamená, že oblečieš sa no, do no. mesiarstva, no, do mesa no. v mese budeš chodiť no, oblečená. No. A budeš spievať pesničky o tom, že čo urobíš druhému človeku, keď sa na teba zle pozrie. Rozrežeš ho na márne kúsky, zoberieš sekeru, zabiješ ho, nech si to užije v tom pekle a nech sa tam smaží. Na jednej strane je to kšeft a na druhej strane je to oblbovačka. Oblbovačka, ale ono to smeruje do vytvárania novej generácie, ktorá jednoducho bude fungovať na iných princípoch, kde no, áno, áno, áno. je ako ako zveri ešte, keď neboli ani spoločenstva, ešte ak pred rodinou budeme sa zabíjať, vraždiť a každý pôjde len po tom svojom osobnom nejakom úspechu a tak ďalej. Už ani deti nie sú v pohode dneska. Život patrí iba mne, je môj a ja si ho musím užiť. Jednu banalitu len poviem, že ten život je vlastne asi skúška. Že či aspoň tie elementárne protiklady proste vieme rozlišovať a podľa nich sa nejako orientovať proste, ne? Ja som asi pred dvomi rokmi vyhodil televízor, lebo už som to mal po krk. Je to ohlupovanie v podstate. Sedia pri tom, konzumujú proste to, čo im je ponúknuté, aký si ten eh, McDonald. Toto systematické ohlupovanie spoločnosti, že to je jakýsi psychologický holokaust.
tam je, tam je ta otázka, jaký právo my si tu lebedíme prostě pri, pri, pri káve a, 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 a ještě se necháme aj nafilmovat prostě. A, i, keď, já, já vám povím jeden strašný případ, co jsem prečítal před čtyřmi dňami či pětimi dňami v novinách. V Sudáně odsudili jednu že, těhotnou ženu na trest smrti za to, že konvertovala z islámu na kresťanstvo, vydala se za kresťana, tak jej nechali na tři dny na rozmyslení, že či se vrátí k islámu alebo nie. Ona povedala, že nie, tak jej dali z milosti dva roky, aby porodila a odkojila a potom ju obesila. Tak to je takáto notická v novinách a ticho po pěšině, v kontexte všelijakých volovin. A já se pýtám, a čo, čo já urobím, aby se to nestalo? A vás se takisto pýtám, čo urobíme? To je, to je čosi strašné, to má viac vyděsilo, jako, jako tě zprávy z Majdanu a já nevím, z Odesy. Nebo toto není Koran. Tak, tak, tak čo s tým? No. Týká sa nás to? Netýká sa nás to. No a čo sa s tým dá robiť? S tým? No to, to je ten problém. To je ten problém. A kvôli tomu e, e, je, je tu aj problém proste čo si písať, aké si noty. Proste, ne? Dobre, ale keby to človek ako keby zobral do dôsledkov túto tak, vašu... Tak sa obesí. Presne tak. No. Karl Jaspers napísal cesne po vojne otázka viny. Ano. On rozlišuje vinu kriminálnu, vinu politickú, vinu morálnu a vinu transcendentálnu. Já se necítím vinný kriminálně, ani politicky, ale trans, on, on k té transcendentální vině hovorí. Všetci. Hej. Všetci jsme zodpovědní za všetko zlo a bezprávě o světě.
to meto nie je individualizmus, čo, čo sa dneska bere ako samozrejme, ale personalizmus. To znamená, že beriem do úvahy tú skutočnosť, ktorej som nepatrnou súčasťou proste. Že nie som jakýmsi centrom sveta proste. Keby som mal veľmi stručne povedať nejako, a to súvisí aj s tým zálesím, proste, že ako starý človek, že čo je moja celoživotná skúsenosť, tak to je, že človek k tomu, aby fyzicky prežil, potrebuje veľmi málo, veľmi málo. No to bolo tak e, do druhé roky, že ja som mal toho starého Wartburga, ale ale on tam stál, pretože som nemal na benzín. <laughs> benzín bol za 2,40. To je dneska 8 centov asi. Havajkou zbavená. To bol pre vás Havaj? No tak by to teraz... Nie, to bolo možno, že opak. Opak. Havaj to je asociuje jakési radovanky, ale to bol zálesie, to bol útek, to bol útek zo sveta. Vtedy som sem išiel ako do akéhosi azylu a išiel som tu pol hodinu pri tom lese v noci prišiel do chalupy, spravil som si čaj a, a bol, som, bol som veľmi kľudný a, a, a spokojný. Keď človek chodí sám, však to je kusok štreka, tak to je aký zážitok vlastne byť sám za sebou? Tak to je zážitok, že je človek sám zo sebou. To je jeden dôležitý zážitok, jedna dôležitá skúsenosť nepotrebnosti. Že keď som zbytočný pre danú spoločnosť, tak to neznamená, že moja existencia je nezmyselná alebo zbytočná. Kde sa marí, že to je tá chalupa? Ale krk na to nedám. To zde absurdne, ale... ale... Tak... Môj malý komentár k tomu, čo som, čo som v tej chalupe urobil, je ten, že to, to boli skladby, o ktorých mi ani, ani v osne neprišlo na úr, že to niekedy bude predvedené. Ja som ich urobil preto, že som to nejakým spôsobom musel urobiť. A k tomu človek dospeje, dospeje pravdepodobne pod podmienkou, že sa izoluje od tých súvesí, ktoré ti nejako chce, všet, celý svet sa chce presvedčiť o opaku. Že vlastne to ani nemusíš, a keď už, tak, tak, tak aby sa to dalo kúpiť na také a také účely. A, a... No dneska celkom neomalene, proste, aby sa to dalo predať. Že? V 
Vážený pán režisér, opäť píšem, lebo som si uvedomil, že do filmu sa nedostal podstatný motiv z nášho výletu do Zalesia. Totiž, že tá normalizácia, kvôli ktorej som na chalupe stravil 70. roky a kvôli ktorej jeden môj priateľ skočil z 8. poschodia, pokračuje aj po novembri. Vládne tá istá túžba pomoci, chamtivosť a bezohľadnosť, kadrovanie a cenzúra. A je za tým viera v hmotu, v entropiu, čiže nihilizmus. Tvorba, a nielen v umení, ale najmä v živote, je plodom života väčšného. Keď som muzikant, tak som súčasťou jakejsi sféry hudby a tá samozrejme zase nie je tou poslednou inštanciou, ale ona zase je súčasťou čohosi väčšieho. Ale pýtali sa ma to častejšie, možno pred piatými rokmi, že ti verím. A ja vravím, verím. Áno. A že v čo verím? A ja som zistil, že verím v dobro. Verím v ducha, v dušu. No. Verím, že keď si túto svoju misiu, do ktorej som sa tu narodil, v svedomí to splním do konca, tak potom dostanem za odmenu novú misiu a že sa narodím znovu a možno do niečoho iného. Mne sa to veľmi páči. No, mne sa to tiež páči, ale ja sa bojím tej myšlienky, že budem sa snažiť plniť tú svoju misiu, aby som za to potom čo si dostal. To sa už nevieme, čo... Ja by som to tak nejako vynechal. Ja som povinný konať čosi, čo sa mi aspoň podľa 
kritéria, k jakým som sa dostal, alebo aké mi boli dané, proste, aby som to, aby som to realizoval. A čo bude, to bude. Sú veci, ktoré sú nad, nad naše schopnosti. kvantovej teórie gravitácie. Lee Smolin hovorí, keď stojíte a pozeráte sa okolo seba a hľadáte záhadu, tak najväčšou záhadou vesmíru je to, že stojíte a pozeráte sa okolo seba. A že keby sa potvrdili hypotézy tej kvantovej teórie gravitácie, tak by vznikla šanca, že si opäť človek uvedomí, že to, že sme tu, že je zázrak a že máme šancu maličku časť toho zázraku poznať. 